无赖老逼灯，每天拿个破盆在小区乱敲，直接把小区房价敲成了全市最低，谁劝都不听。看来只有表弟能治他了。你你亏这个疯子整天拿着盆乱敲，烦都烦死了。真是日了狗了！这已经是第五个退租的租户了。你这房租确实便宜。你开始说有点吵，我没当回事。谁知道他这么吵啊？根本就没法住。你找个聋哑人来租吧、啊。其实我知道这事确实不怪租客，怪就怪这个老逼登张大爷。这张大爷据说从年轻就没干过什么好事，八三年严打时候就给他定了个流氓罪。不知道托了什么关系才保住一条命，后来结了婚，又把他老婆儿子都打跑了，之后就一直打着光棍。平时我们邻居都拿他当精神病看，都躲他远远的。但这人还就爱没事找事，总找理由跟邻居吵架。人家不理他，他就冲人吐口水，好像拿吵架当作乐趣一样。碰见年轻点的大妈，就想凑上去给人搭话。有一次在电梯里。他上去就拉住一位大妈的手，眼泪汪汪地说：“对大妈一见钟情，要带大妈私奔，可把大妈给吓坏了。”但是大妈老伴就在旁边呢，这还能忍？上去就给了他一个大嘴巴子，然后张大爷就躺地上不起来了，硬生生讹了人家五千块。但这些事总归还是一些小范围的纠纷。张大爷真正让每个人都恨他，恨得牙痒痒的。还得说是他敲盆这件事，我们小区这些大爷大妈的文娱生活还算丰富，一般都是跳跳广场舞、下下棋啥的。但是张大爷走了一条特别非主流的路线，敲盆这一点我是很佩服张大爷的，总是他妈的这么有开创性。这个敲盆就是字面意思，张大爷自制了一个小推车，推车上放着一个大铁盆，每天早上六点。准时推车在小区里转悠，一边走一边敲。一开始我们还以为谁家办事敲锣打鼓呢，后来才发现原来是张大爷进村了。而且他敲盆是有规律的，每天早上六点到七点，然后中午一点到两点，凌晨两点到三点，反正就是挑人睡得正好的时候敲。而且每栋楼下面都要敲一会，雨露均沾，谁也别想睡好了。这人简直就是坏透了。大爷这一敲就是六年多。光铁盆都换了八个了。这六年里，不管是寒冬腊月，还是刮风下雪，张大爷都风雨无阻的推着心爱的铁盆出来敲一敲。一个盆敲坏了，马上就换新，这点是真让人钦佩。但是我就纳闷，有这种精神，用来做点好事不行吗？为啥非要干这缺德戴帽烟的事呢？而且他不管是不是假期，睡懒觉那是想也别想。当然，最可怕的还是凌晨两点，实在是太熬人了。你这刚睡熟，他咣咣两声就给你敲醒了。不光是精神受折磨，连心脏都受不了。在这六年里，光晚上心脏病犯了被拉走的大爷大妈就十来位了。你还别说，每天晚上张大爷出来，还真有点黑白无常出来索命的感觉。还有很多刚生了宝宝的，他这一敲盆，孩子整宿都哇哇哭。我感觉我都快得了神经衰弱了，只要一闭眼就能听见敲盆的声音。<笑>我们都去找过他。一开始有人说好话，想用自己的良善来感化这头老妖，但这老东西从来不吃这一套。有人不服，跟老人对骂过，但不出三招就败了。这老东西什么下三滥的话都能骂出口，完全没有底线。而且他也知道没人敢动手。后来很多老人都搬走了，毕竟还是保命要紧。张大爷仅凭一人之力，把我们小区一万多的房价，硬生生给敲到了八千。而且不管房租挂多低，就是租不出去。最要命的是，这事还没人能管。我为什么这么说呢？下集接着讲。上集说到，张大爷这个老逼灯，每天拿个破盆在小区里敲，搞得我们常年睡不好觉。他不仅敲走了十几位老伙计，就连房价都让他敲崩了。最难受的是，这事还没人敢管。其实这些年来，我们不是没有抗争过，但这老逼灯是软硬不吃。张大爷，你看这大晚上的，快去睡觉吧，别给我们打更了。你的好意我们都能理解，去你的！谁他妈给你们打更了？你也太拿自己当个人了，老子就是喜欢敲。我说老张啊，你晚上是不是失眠啊？都怪我们之前对你关心不够，我马上给你介绍个老伴，行不行？滚！不要，女人只会影响老子敲盆的速度。你个丧良心的，我老头子都让你给敲走了，你是不是也想把我给敲走啊？滚！我敲的是盆，我可没敲你老头子，他死了活该，那是他命短、啊。老逼灯，你他妈再敲，信不信我弄死你？哎呦，我好怕哦！我信，来你弄死我吧，我早就不想活了。你来，你来，不要过来呀、啊！物业经理也出面调解过，张大爷，你看这么多年也没有收过你物业费。
，这个是你能不能给我一个面子，就别交了。你他妈倒是想收我物业费，你有那个本事吗？走，还他妈给你个面子，老子鸟你是谁呀、啊？后来我们集体找街道告状，街道主任王大妈去给张大爷做思想工作，张大爷倒是跟王大妈挺聊得来，手拉着手聊得可亲了，但他每天还是照交不，这可不行啊！再这样聊下去。估计王大妈先被他拿下了，这不是羊入虎口吗？再后来我们就报警，警察叔叔来的还是很快的。大爷，大晚上的这是干嘛呢？我健身呢，怎么了？现在是晚上，你不能扰民啊！你这样一敲，让别人怎么睡觉？我敲我的，他们睡他们的，他们不想听，把耳朵闭上不就行了？呃，好像有点道理。可是大爷，你这样人家都不愿意了，他们不愿意就要强迫我顺从他们吗？难道少数就一定要服从多数吗？我就问你，我自己买的盆，我自己的时间，我自己拿来敲，这犯法吗？警察叔叔也无奈了，大爷这点事情确实算不上犯法，就算想抓他也没有依据。后来我们甚至都以为大爷是中邪了，还专门找了一位大师来驱邪。呆，何方妖孽在此兴风作浪，看我大威天龙，花里胡哨。<笑>这下他就更肆无忌惮了，跳着脚才敲呢。这简直就是现实版的索命犯音呐、啊！那铁盆一敲，直接穿透耳膜，连心脏都跟着颤抖。黑眼圈已经成了我们小区的标配，看来只有召唤表弟了。一只穿云箭，表弟来相见。哦，不好，王金条有难。我什么事？表弟，你可来了！有件事一直没跟你说过，现在我实在忍不了了。我以前住的那所老小区，一个老逼灯折磨的整个小区都不得安宁，至今已经六年多了。我也是因为这才搬出来的，以前什么方法都用过了。那老逼灯就是油盐不进，现在小区的房价都让他敲崩了，租也租不出去。再这样下去，那房子就白扔了，我们就差去告他了。告他也没有用，法院就算判他败诉。也最多是责令他整改，他如果不改，你们还是没有办法。这老头无赖了一辈子，从来没有遇到过对手，他的内心一定是特别孤独的。但是对付这种人也很简单，打一顿就好了。这件事就交给我吧。上集说到，这个老逼灯不知中了什么邪，一直拿着铁盆敲，我们各种方法都用过了，也没能阻止他。没办法，现在只有请表弟出马了。对付这种人其实很简单。打一顿就好了。说实话，那老头还挺壮实的，你有几成把握？呵呵，不用担心我，你去告诉他，让他穿条纸尿裤吧，我怕把他想打出来。我先写作业了，一会你叫我。Later。转眼到了凌晨，果然老逼灯又催着铁盆出来溜达了。这货真是个万人恨啊！目标出现，目标出现，开始行动。收到。大爷还不睡哟、啊，小逼崽子，大晚上你吓死我了！你也知道这是大晚上啊，那你拿这个盆敲，不觉得更吓人吗？敲盆是我的爱好，你管不着，走开走开！大爷，从今天起，这盆你恐怕就敲不了了。哟，小朋友，你家大人让你来的吧？回去告诉他们，只要我活一天，盆就敲一天，有本事让他们来整死我！不用了，我自己就够了。你他妈劈我盆是吧？小兔崽子，我看你是不想活了，老子今天就送你上路！哇！本来看你年纪大，不想用全力的，没想到还是低估你了。接下来可就没这么简单了。哼，这话留着，给你上坟的时候说吧。你活不过。啊啊、你有没有见过一种从天而降的掌法？今天就让我为你超度吧。
，很多人都出来看了，表弟开始哭：“这个老头打我，把我打得太惨了，快来救救我！”表弟声泪俱下，表演能力实在太强了。人们一看这老东西，现在都敢打孩子了，赶紧报了警。警察叔叔赶到后，询问现场情况，人们一条条的开始列举老头的罪状，都说这老东西肯定是疯了，说不定以后还会做出什么事呢，对社会的危害实在太大了。然后警察叔叔就把他带走，做了精神鉴定，结果怎么样，我们也不知道，反正听说是进了精神病院。估计小表弟机智拯救三个高年级熊孩子。一天，小表弟放学回家，一脸的阴沉，进门就把书包一扔，吓得我连话都不敢说，气死我了，气死我了！哟，谁那么牛逼呀、啊，还敢惹你生气？我以为你在学校里横着走呢。我在学校很低调的好吗？他们都太小了，跟他们玩没意思。那是怎么回事？今天放学的时候，有三个高年级的在门口堵我。让我给他们买烟，要不然借我一次打我一次，实在是太嚣张了。什么？还有人敢欺负你？他是有九条命吗？<笑>我当时确实想动手，但是想想还是算了。我还是想以普通人的身份跟他们相处。该出手时就出手，教训他们一下也行。不行，我怕我忍不住把他们打死。而且，就算我教训了他们，那他们最多就是怕了我。而不是认识到自己的错误，他们还会去找其他同学，说不定还会把自身的不愉快发泄到其他人身上，所以不能这样做。我要想一个办法，既能教训他们，又让他们知道自己错了。这么小的孩子，又劫道又吸烟的，我要不制止他们，他们就废了。对对对对，有道理。那你想怎么做？这样，你先借我点钱。滚！你报警吧。不要逼我动手！你他妈就会窝里横！你有这能耐，你去收拾他们了、啊，在外边装好人，跟我来硬的！你可真是我好兄弟！你要钱干啥？买烟啊！我操！你说的办法就是乖乖交保护费是吗？行了，少废话，跟我走！第二天，表弟让我去学校门口等他，还带着整整一箱的烟。这可是我的老婆本啊！我倒要看看这小崽子想的是什么办法。放学了，表弟从学校出来，果然马上有三个高年级的过去围住了他，然后表弟示意他们来我这边。这三个憨憨还不知道会发生什么事。这时表弟不知道从哪拿出一个扩音喇叭，像模像样的打开，然后冲着这三个憨憨喊道：“六年级二班的陈凯哥哥、大力哥哥和尚坤哥哥，你们昨天不是在学校门口堵我，让我给你们买烟吗？”还说不买就打我，我现在给你们买来了，整整一箱，你们想拿多少就拿多少，只要你们不打我就行。这时小大哥这一下可懵逼了，我操，这是什么操作啊？大眼瞪小眼的，不知道该怎么办，这烟是拿还是不拿呢？这时小表弟还在喊：“你们不要打我了，你们要的我都给你们买了，求求你们放过我吧。”这时看热闹的人已经都围了过来，有学生，有家长，也有老师。小表弟一看，喊得更卖力了，还一把鼻涕一把泪的。我求求你们以后不要再接我了，你们要什么我都给你们，只要不再打我就行了。这时校长听到消息也赶来了，到这就问是怎么回事。校长，对不起，我也是没有办法了，他们管我要烟，说不给就打我。正好你在这里，你帮我求求他们不要打我了。说着，还往校长手里送烟。校长，这烟你拿着，以后还要受你照顾呢。这可把校长吓够呛，一个劲往后退，一边退一边说：“<笑>一定严肃处理，一定严肃处理。”表弟一看，闹得也差不多了，就挥了挥手回家了。但这件事的影响远不止于此。首先，三个熊孩子当天回家就被家长赏了一顿皮带，而且都被记了大过、检讨，并全校通报批评。他们的班主任也被撸了，校长也背了个党内警告处分，并且由此开始整顿校风、校纪，对校园霸凌、暴力事件零容忍，轻则记过，重则劝退，也让老师和家长重视起了低龄儿童的犯罪行为。小表弟的这个操作属实是牛逼了，不仅自己出了气，也救了很多正在深受校园霸凌侵害的同学。给小表弟点个赞，我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么
无赖老逼灯，每天拿个破盆在小区乱敲，直接把小区房价敲成了全市最低，谁劝都不听。看来只有表弟能治他了。退钱！这个疯子整天拿着盆乱敲，烦都烦死了，真是日了狗了。这已经是第五个退租的租户了。你这房租确实便宜。你开始说有点吵，我没当回事。谁知道他这么吵啊？根本就没法住。你找个聋哑人来租吧。啊其实我知道这事确实不怪租客，怪就怪这个老逼灯张大爷。这张大爷据说从年轻就没干过什么好事，八三年严打时候就给他定了个流氓罪，不知道托了什么关系才保住一条命。后来结了婚，又把他老婆儿子都打跑了，之后就一直打着光棍。平时我们邻居都拿他当精神病看，都躲他远远的。但这人还就爱没事找事，总找理由跟邻居吵架，人家不理他。他就冲人吐口水，好像拿吵架当作乐趣一样。碰见年轻点的大妈，就想凑上去给人搭话。有一次在电梯里，他上去就拉住一位大妈的手，眼泪汪汪地说：“对大妈一见钟情，要带大妈私奔。”可把大妈给吓坏了。但是大妈老伴就在旁边呢，这还能忍？上去就给了他一个大嘴巴子，然后张大爷就躺地上不起来了，硬生生讹了人家五千块。但这些事总归还是一些小范围的纠纷。张大爷真正让每个人都恨他恨得牙痒痒的，还得说是他敲盆这件事。我们小区这些大爷大妈的文娱生活还算丰富，一般都是跳跳广场舞、下下棋啥的。但是张大爷走了一条特别非主流的路线，敲盆这一点我是很佩服张大爷的，总是他妈的这么有开创性。这个敲盆就是字面意思。张大爷自制了一个小推车，推车上放着一个大铁盆，每天早上六点准时推车在小区里转悠，一边走一边敲。一开始我们还以为谁家办事敲锣打鼓呢，后来才发现原来是张大爷进村了。而且他敲盆是有规律的，每天早上六点到七点，然后中午一点到两点，凌晨两点到三点。反正就是挑人睡的正好的时候敲，而且每栋楼下面都要敲一会，雨露均沾，谁也别想睡好了。这人简直就是坏透了。大爷这一敲就是六年多，光铁盆都换了八个了。这六年里，不管是寒冬腊月还是刮风下雪，张大爷都风雨无阻的推着心爱的铁盆出来敲一敲，一个盆敲坏了，马上就换新。这点是真让人钦佩。但是我就纳闷。有这种精神，用来做点好事不行吗？为啥非要干这缺德戴帽烟的事呢？而且他不管是不是假期，睡懒觉那是想也别想。当然，最可怕的还是凌晨两点，实在是太熬人了。你这刚睡熟，他咣咣两声就给你敲醒了。不光是精神受折磨，连心脏都受不了。在这六年里，光晚上心脏病犯了被拉走的大爷大妈就十来位了。你还别说，每天晚上张大爷出来。还真有点黑白无常出来索命的感觉，还有很多刚生了宝宝的，他这一敲盆，孩子整宿都哇哇哭，我感觉我都快得了神经衰弱了，只要一闭眼就能听见敲盆的声音。<笑>我们都去找过他，一开始有人说好话，想用自己的良善来感化这头老妖，但这老东西从来不吃这一套，有人不服，跟老人对骂过，但不出三招就败了。这老东西什么下三滥的话都能骂出口，完全没有底线。而且他也知道没人敢动手。后来很多老人都搬走了，毕竟还是保命要紧。张大爷仅凭一人之力，把我们小区一万多的房价，硬生生给敲到了八千。而且不管房租挂多低，就是租不出去。最要命的是，这事还没人能管。我为什么这么说呢？下集接着讲。说道：“张大爷这个老逼灯，每天拿个破盆在小区里敲，搞得我们常年睡不好觉。他不仅敲走了十几位老伙计，就连房价都让他敲崩了。最难受的是，这事还没人敢管。其实这些年来，我们不是没有抗争过，但这老逼灯是软硬不吃。张大爷，你看这大晚上的，快去睡觉吧，别给我们打更了。你的好意我们都能理解，去你的！谁他妈给你们打更了？你也太拿自己当个人了。”老子就是喜欢敲。我说老张啊，你晚上是不是失眠啊？都怪我们之前对你关心不够。我马上给你介绍个老伴，行不行？滚
毒药，女人只会影响老头飘痰的速度。你个丧良心的，我老头子都让你给敲走了，你是不是也想把我给敲走啊？滚！我敲的是盆，我可没敲你老头子，他死了活该，那是他命短。<笑>老逼当，你他妈再敲，信不信我弄死你？哎呦，我好怕哦，我信，来你弄死我吧，我早就不想活了，你来你来。不要过来呀、啊！物业经理也出面调解过，张大爷，你看这么多年也没有收过你物业费。这个是你能不能给我一个面子，就别敲了。你他妈倒是想收我物业费，你有那个本事吗？还他妈给你个面子，老子鸟你是谁呀、啊？后来我们集体找街道告状，街道主任王大妈去给张大爷做思想工作，张大爷倒是跟王大妈挺聊得来，手拉着手聊得可亲了，但他每天还是照敲门，这可不行啊！再这样聊下去，估计王大妈先被他拿下了。这不是羊入虎口吗？再后来我们就报警，警察叔叔来的还是很快的。大爷，大晚上的这是干嘛呢？我健身呢、啊啊。现在是晚上，你不能扰民啊！你这样一敲，让别人怎么睡觉？我敲我的，他们睡他们的，他们不想听，把耳朵闭上不就行了？呃，好像有点道理。可是大爷，你这样人家都不愿意了。他们不愿意就要强迫我顺从他们吗？难道少数就一定要服从多数吗？我就问你，我自己买的盆，我自己的时间，我自己拿来敲，这犯法吗？警察叔叔也无奈了，大爷这点事情确实算不上犯法，就算想抓他也没有依据。后来我们甚至都以为大爷是中邪了，还专门找了一位大师来驱邪。呆，何方妖孽在此兴风作浪，看我大威天龙，花里胡哨。这下他就更肆无忌惮了，跳着脚才敲呢，这简直就是现实版的索命犯音呐、啊！那铁盆一敲，直接穿透耳膜，连心脏都跟着颤抖。黑眼圈已经成了我们小区的标配，看来只有召唤表弟了。一支穿云箭，表弟来相见好，王进条有难，找我什么事？表弟，你可来了，有件事一直没跟你说过，现在我实在忍不了了。我以前住的那所老小区，一个老逼灯折磨的整个小区都不得安宁，至今已经六年多了，我也是因为这才搬出来的。以前什么方法都用过了，那老逼灯就是油盐不进，现在小区的房价都让他敲崩了。租也租不出去，再这样下去，那房子就白扔了，我们就差去告他了。告他也没有用，法院就算判他败诉，也最多是责令他整改。他如果不改，你们还是没有办法。这老头无赖了一辈子，从来没有遇到过对手，他的内心一定是特别孤独的。但是对付这种人也很简单，打一顿就好了。这件事就交给我吧。一说到这个老逼灯，不知中了什么邪，一直拿着铁盆敲。我们各种方法都用过了，也没能阻止他。没办法，现在只有请表弟出马了。对付这种人其实很简单，打一顿就好了。说实话，那老头还挺壮实的，你有几成把握？呵呵，不用担心我，你去告诉他，让他穿条纸尿裤吧，我怕把他想打出来。我先写作业了，一会你叫我。Later. 转眼到了凌晨，果然老逼灯又推着铁盆出来溜达了。这货真是个万人恨啊！目标出现，目标出现，开始行动。收到。大爷还不睡哟、啊？小逼崽子，大晚上你吓死我了！你也知道这是大晚上啊，那你拿这个盆敲，不觉得更吓人吗？敲盆是我的爱好，你管不着。走开，走开！大爷，从今天起，这盆你恐怕就敲不了了。哟，小朋友，你家大人让你来的吧？回去告诉他们，只要我活一天，盆就敲一天。有本事让他们来整死我！
，不用了，我自己就够了。你他妈屁我盆是吧？小兔崽子，我看你是不想活了，老子今天就送你上路。来看你年纪大，不想用全力的，没想到还是低估你了。接下来可就没这么简单了。哼，这话留着，给你上坟的时候说吧。你活不过。啊啊、你有没有见过一种从天而降的长法？今天就让我为你超度吧。很多人都出来看了，表弟开始哭。这个老头打我，把我打得太惨了，快来救救我！表弟声泪俱下，表演能力实在太强了。人们一看这老东西，现在都敢打孩子了，赶紧报了警。警察叔叔赶到后，询问现场情况，人们一条条的开始列举老头的罪状，都说这老东西肯定是疯了，说不定以后还会做出什么事呢，对社会的危害实在太大了。然后警察叔叔就把他带头做了精神鉴定，结果怎么样了我们也不知道，反正听说是进了精神病院，估计这辈子想出来是不可能了。前几年因为老家拆迁，在镇上补偿了一套房子，但是因为离单位太远，房子也就一直闲置着。最近镇上的房租一直在涨，我想不如把这个房子也装一装，租出去好了。于是就找了个空闲的时间过去看看。打开房门，屋里空空如也，其他邻居家估计都已经住了好久了，只有我这里还是毛坯，看来得抓紧时间了。于是我开始在屋子里上下打量，琢磨着该如何装修。但当我走到卫生间的时候，突然看到天花板上怎么通了一根排污管。当初交房的时候，我不记得有这些管道啊，而且也不应该这么低啊，都快碰到头了。以后要是做吊顶的话，卫生间就站不起来人了。不行，这管道肯定是楼上通下来的，我还是要去问问楼上才行。于是我就跑去敲开了邻居的门：“你谁啊你？我是你楼下的。”对面脸色明显有些慌张：“有什么事吗？我要看看你家卫生间，你凭啥看我家卫生间？”我发现我家卫生间管道被改了，我怀疑是你家改的。你有啥证据说是我改的？那你让我看看你家卫生间，这是我家，你想看就看吗？好，你不让看，我也知道是你搞的，你最好赶紧给我改回来，要不然我有的是办法治你。说完我就走了，我找来一个管道工来我家查看情况。那人进了我家卫生间，刚一抬头就说：“好家伙，这都快对我脸上了，你家楼上这是装的蹲便啊？”有点不地道了。一般来说，楼房想要装蹲便的话，是要垫高自己家卫生间的。你这房子一看就知道闲置了很久，肯定是楼上看你家一直没有人，又不想垫高自己家的卫生间，所以就打穿楼板，然后跑你家改的管道。他怎么进你家的？嗯，对呀、啊，他是怎么进来我家的？哦，对，我知道了。我们小区都是密码门锁，当时交房的时候，每家都是统一的密码。我因为不在这住，里边啥都没有。又想不到会出现这样的情况，所以密码一直没改过，肯定是这样进来的。那现在有什么办法能解决这个问题吗？这你得和楼上协商，因为他家都已经装好了。你要想解决这个问题，他家就得拆了重装。师傅走了，我就又跑上去找他理论，敲开了他家的门。又是你，你到底要干啥？你再这么骚扰我，就别怪我不客气了。我找人看了，他说你家装的蹲便没把卫生间垫高。所以去我家改的管道，他算老几啊？他说我家是蹲面，就是蹲面吗？我还说他家是蹲面呢。那你为什么不让我进去看看呢？这是我家，我为什么要让你进去看？那我家的情况怎么办？你家的情况你问我干啥？我既不是你老子，也不是天王老子，你上座香了。行，既然你这么不讲道理，那咱们就走着瞧。
。说完我就走了。难道这件事就这么结束了吗？笑话！要真是这样的话，那我就不是王金条了。既然无赖不讲理，那就比比谁更无赖吧。我跑到附近的市场租了一个二手鼓风机。就是那种嗷嗷的吹风的那种，又买了一节很长的管子，然后把这些东西弄到了我家卫生间里。因为反水湾侧面有一个检查口，把这个检查口盖子拧开，就是里面的管道。我把接好鼓风机的管子接到了这个检查口上，用铁丝拧紧，然后我就在家等着，等什么呢？当然是等奥利给啊！哟，好家伙，消化还不错。就是现在，我把鼓风机开到了最大的声，然后顺着管道就传来一阵高昂的惨叫声。不一会儿，外面传来砸门声，我笑嘻嘻的跑过去。你在干什么？我特么问你，你在干什么？为什么我一冲厕所，东西全喷我脸上了？我捏着鼻子说，我怎么知道？难道你就是传说中的兴奋体质吗？怪不得这么臭啊！你到底在卫生间干什么？让我进去看看你家卫生间。凭什么让你进去看？那我这样怎么办？你怎样跟我有关系吗？你问我干嘛？我又不是天王老子，你上错香了。对面低着头，过了好一会儿才继续和我说话。你到底想干什么？很简单，把管道给我改回去，并向我道歉，要不然你以后就上公厕吧。我已经订了折叠床，准备奉陪到底了。不过现在倒是还可以退，你自己选择吧。行，对不起，是我错了，我马上就找人把管道给你改回去，行了吧？说完就低着头走了。<笑>你看，早这样多好，为什么非要搞到这一步呢？还把自己弄了一身奥利给。有些人他就是这样，你跟他讲道理的时候，他跟你耍无赖；你跟他耍无赖了，他又要你讲道理。既然他这么难伺候，那就不要惯着他了。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么